علي عالي على كل عالي كل عالي علي يم وكل من الرب فيما يتعلق بالمقام العلمي للإمام أمير المؤمنين وهذا المعنى ورد في حقه أو منه ومن أولاده ما لم يرد في حق الآخرين بل وما لم يدعه الآخرون أيضا لأنفسهم أم أما الأمر الأول وهو أحاول أنه أولا أقرأ هذا الحديث وهو ما ورد في كتاب الفقيه والمتفقه كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ المؤرخ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 462 من الهجرة حققه عادل بن يوسف العزازي دار بن الجوزي حتى أشير أيضا إلى الطبعة والمشاهد يستطيع المراجعة الطبعة الثالثة في محرم سنة 1426 من الهجرة هناك في الجزء الثاني من هذا الكتاب في صفحة 351 طبعا أستميح المشاهد عذرا أنه لا أستطيع أن أعلق طويلا على الأحاديث باعتبار أن الوقت لا يسع لهذا وإنما أقرأها وأتجاوز الرواية عن أبي الطفيل قال شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول التفتوا جيدا سلوني التفتوا الى هذا النقط الى النقطه هذه سلوني والله لا تسالوني عن شيء يكون الى يوم القيامه الا حدثتكم به التفتوا جيدا هسا انا ما اريد اتكلم ادخل في بحث انه هذا علم غيب او ليس علم الغيب بشكل واضح اقول للمشاهد الكريم نحن نعتقد لا نعتقد ان العلم بالغيب يوجد لغير الله سبحانه وتعالى العلم بالغيب مختص بمن بالله سبحانه وتعالى ولكن تعلم من ذي علم بعد هذا ليس من العلم بالغيب ما هو العلم بالغيب هو ان يكون الموجود عالما بغير علم مستفاد من غيره ان يعلم المستقبل ان يعلم يعلم الماضي أن يعلم ما كان ما يكون ما هو كائن ولكن من غير علم من غير. مستفاد نعم. أما إذا كان بعلم مستفاد بعد لا يسمى هذا علم غيب أحسن. وإنما هو تعلم من ذي أحسن. علم على الأحوال هذا هذا المعنى يشير إليه الإمام أمير المؤمنين هنا قال والله لا تسألوني عن شيء التفتوا الشيء نكرة يعني يفيد العموم عن شيء أي شيء كان أي أمر كان لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به هذا رقم واحد انظروا إلى الحاشية قال إسناده صحيح الحمد لله مرة أخرى إسناده صحيح الرواية الثانية وهي الرواية 1082 بإسناده قال علي سلوني عن كتاب الله التفتوا إلى هذه الرواية لأنه بعد ذلك سأرجع إلى هذه الرواية سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا, إلا أني أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل أحسن. يعني يريد أن يقول بأن علم كل القرآن, القرآن نعم. كله عند من؟ عنده. عند علي عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا ارجعوا معي إلى الحديث رقم اثنين قال الحاشة رقم ثلاثة قال إسناده صحيح نعم. هاي رقم اثنين الرواية الثالثة 1083 الرواية قال أراه عن يحيى بن سعيد قال قال لم يكن التفتوا إلى هذا النص وهذا من اختصاصات علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بين صحابة رسول الله بين أصحاب رسول الله لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه واقعا باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها طبعا هذه النصوص إن شاء الله في الوقت المناسب سأبين ما هي المختصة بمدرسة البيت ما هي المشتركة في بحث آخر ولكن أريد أن أقول أنه لم يكن يجرؤ أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعي هذا الادعاء سلوني قبل أن تفقد 
تجدوني أو يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب وانظروا إلى السند قال إسناده حسن إذا أيضا الرواية حسنة هذا هو المورد الأول طبعا ويكون هذا المورد الثاني ما ورد في جامع بيان العلم وفضله تأليف أبي عمرو يوسف بن عبد البر المتوفى 463 من الهجرة تحقيق أبي الأشبال الزهيري دار ابن الجوزي هناك في الجزء الأول صفحة 383 الرواية أيضا بنفس المضمون شهدت عليا وهو يخطب ويقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بلين نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل إلى غير ذلك الرواية التفتوا في في رقم 726 رقم الحديث 726 وكذلك في الحاشيه رقم الحديث ايش قد؟ 726 يقول اسناده صحيح ورجاله ثقات, ثقات ايضا طبعا يكون في علم المشاهد الكريم هذا الكتاب ايضا مطبوع بطبعه ثانيه وبتحقيق اخر وهو ابن عبد البر القرطبي المالكي طبع مزيدة محمد ناصر الدين الألباني حققه وعلق عليه أبو عبد, أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصالح مكتبة عباد الرحمن مصر هناك أيضا عندما نأتي إلى هذه الرواية نجد أنها في الرواية 726 يقول إسناده صحيح وهذا عندما أقول يعني أنه العلماء المتقدمون كلهم نقلوا هذه الرواية نعم. والمعلقون والمصححون والمحققون المتأخرين أيضا ماذا المعاصرون نعم. منهم كلهم أيضا ماذا صححوا صحح الرواية نعم. وممن أيضا أشار إلى هذه الرواية ما ورد في تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي المجلد الثالث عشر طبع الدار عالم كتب في صفحة 207 من هذا الكتاب والرواية أيضا وثبت أيضا من غير وجه عن أمير المؤمنين نعم. عليه أفضل الصلاة والسلام أنه صعد منبر الكوفة فقال لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة رسول الله إلا أنبأتكم بذلك هذه بعد ما بها الصدر ذيك الرواية ما تسألوني عن أي شيء بيني وبين يوم القيامة أخبرتكم به نعم. هذه أيضا واردة وين في تفسير القرآن العظيم لمن كثير وكذلك ورد هذا المعنى في تفسير الطبري بهذه الطبعة الحديثة تفسير تفسير الطبري المتوفى 310 من الهجرة تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي هناك أيضا الرواية هذه بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال سمعت أبا الطفيل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لا تسألوني عن كتاب ناطق ولا عن سنة ماضية إلا حدثتكم به وأيضا هذا هاي الرواية صحيحة على شرط الشيخين يعني نفس هذا السند وارد في البخاري ووارد أين؟ في مسلم, في مسلم. نعم. إذا من حيث العلم هذا علم علم علي عليه أفضل الصلاة والسلام لا ينازعه واقعا مو فقط لا ينازعه لا يضاهيه أحد لا يشاركه أحد له من العلم ما لم يوجد عند أحد من الصحابة وهذه روايات صحيحة في في كتبكم في كتب القوم في كتب مدرسة الصحابة لا في كتب مدرسة أهل البيت علي موكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنص النص علي عالي علي بساقي العرش نورك علي اللي علمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل وزبور وصحف وانجيل